जर आपण दोन सोल्युशन्स घेतले एक ॲसिडिक आणि दुसरे अल्कलाईन आणि त्यांना मिक्स केले तर काय होईल आत्तापर्यंत तुम्हाला उत्तर देता आले पाहिजे की ते आपल्याला सॉल्ट देईल आणि बाय प्रोडक्ट म्हणून पाणी रिलीज होईल आता प्रत्येक वेळी असेच घडते का म्हणजे ॲसिड आणि अल्कली नेहमी सॉल्ट आणि पाणी देतील का हो नेहमी असेच घडते बेसबरोबर एकत्रित केलेले ॲसिड आपल्याला नेहमीच सॉल्ट आणि पाणी देते आणि या रिॲक्शनला काय म्हणतात त्याचे काही विशिष्ट नाव आहे का हो त्याला न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन असे म्हणतात इथे दोन्ही ॲसिड आणि बेसची स्ट्रेंथ कमी होते त्यांना न्यूट्रल पॉईंटला आणले जाते जिथे ॲसिड तसेच बेस यांची इंटेन्सिटी कमी होते न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन समजून घेण्याकरता एक उत्तम उदाहरण म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड किंवा सामान्य शब्दात ज्याला आपण कॉमन सॉल्ट असे म्हणतो जर आपण हायड्रोक्लोरिक ॲसिड घेतले आणि त्या सोडियम हायड्रॉक्साईडसह एकत्र केले तर न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आपल्याला सोडियम क्लोराईड देते आणि बाय प्रोडक्ट म्हणून पाणी हे मिळते रिॲक्शन ही उष्णतेच्या स्वरूपात बरीच एनर्जी लिबरेट करते प्रत्येक न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन अशा प्रकारे कार्य करते ॲसिड आणि बेस एकत्र होऊन हीट जनरेशनबरोबर सॉल्ट आणि पाणी देतात पण सोडियम क्लोराईड फॉर्मेशनची रिॲक्शन पाहता तुम्ही असे म्हणू शकता की न्यूट्रलायझेशन केवळ लेबॉरेटरीजमध्ये होते जेव्हा लॅबमधील टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲसिड आणि बेसिस एकत्र केले जातात तेव्हाच न्यूट्रलायझेशन प्रॉसेस होते हे खरे आहे का खरं तर असं नसतं न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत आपल्या शरीरात किंवा दिवसभरात होणाऱ्या बऱ्याच रिॲक्शन्स न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन्स असतात उदाहरणार्थ आपल्याला सहसा एल्डस ॲसिडिटीबद्दल तक्रार करताना आढळतात किंवा आपल्या स्किनवर मुंग्या चावतात ही काही उदाहरणे आहेत जिथे शरीराच्या आत किंवा शरीरावर नॉर्मल व्हॅल्यूजच्या तुलनेत ॲसिडचे पर्सेंटेज वाढते अशा केसेसमध्ये औषधांसह उपचार केले जातात पण ही औषधे कशी कार्य करतात याबद्दल तुम्ही विचार केला आहे का हे वेगळे सांगायला नको की ते प्रिन्सिपल ऑफ न्यूट्रलायझेशनच्या आधारे काम करतात पुढे आपण दैनंदिन जीवनातील न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शनची विविध उदाहरणे पाहूया